ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த குளத்துக்கு வந்துருக்கோம் ஸ்லோ பே பிடிக்கும் ஏன்னா சித்தி பையன் ரதீஸ் வந்திருக்கோம் என்ன பிரபீனா வந்திருக்கேன் ஆப்பில் சரி நம்ம தொடங்கிடும் என்ன தான் நம்ம பெரிய பெரிய மீனெல்லாம் பிடிக்க போனாலும் சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம ஆசைப்பட்டு பிடிக்க மீன் இதுவாக தான் இருக்கும் ஸ்லோ பே மீன் நம்ம அது மேலே அதை மறந்துடக்கூடாது எப்போ டைம் கிடைக்குமோ அப்போ எல்லாம் ஸ்லோ பே மீன் பிடிக்க போயிடணும் நம்ம இப்போ வந்து அஞ்சு கோலை கட்டி கொண்டு வந்திருக்கேன் இதில் இப்போ இதில் வந்து அதிகமாக ஸ்லோப்பியாக இருக்குது பெரிய பெரிய சைஸ் ஸ்லோப்பியாலாம் இருக்குது நல்ல கூட்டமாக வந்து கொத்தம் வச்சு அப்போ நம்ம அஞ்சு கோலை கட்டி கொண்டுருப்போது ஒரு ஒரு கோலிலேருந்து இறைய எடுத்துட்டாலும் நமக்கு அடுத்த கோலில் மீன் மாட்டோம் கண்டிப்பாக சில நேரம் மூணு மீன் ரெண்டு மீன் அப்படி மாட்டி வரவும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் இந்த மாதிரி கட்டி வச்சுருக்கேன் நமக்கு இன்றைக்கு உள்ளது பார்ப்போம் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு மண்புழு வந்து வீட்டு வாழை வாழை மூட்டில் என்று எடுக்கிறதா அஞ்சு கொழுவுலேயும் வந்து மண்புழுவை நம்ம குறித்துடலாம் கொஞ்சம் சின்ன குழம் தான் பிரபிர் வந்து இறை குறைத்துட்டு இருக்கார் நான் வந்து இறை குறைத்துட்டேன் தூண்டில் போட போகிறேன் ஈயம் கட்டியிருக்கேன்றல அதனால தான் எனக்கு எந்த அளவு தூரம் போது மொதல் மீன் மாட்டிடுச்சு மொதல் மீன் சரியான சுலப்பியா முக்கால்வாசியம் வந்து இங்கே கரப்பு சுலப்பியாக தான் அதிகமாக இருக்குது அதாவது நாடன் சுலப்பியாக நல்லா பருத்திருக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நல்ல சைஸ் உள்ள மீன் நல்லா வெயிட்டும் இருக்குது நம்ம தட்டி எடுக்கிறனால எல்லாமே நல்லா லாக் ஆகிடுது அளவு குத்துன மாதிரி மர சைடு வந்துடுது கொழு நல்ல சைஸான மீன் பிரவீன் வந்து முதல் மீன் தூக்கிட்டாரு நல்ல சைஸான ஸ்லோப்பியா பக்கத்தில் கோயில் இருக்க நல்லா ஃபுல்லும் கோயிலில் உள்ள பாட்டு சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கங்குஸ் இந்த மாதிரி அசைவு இருக்கும் மீன் கொத்தும்போது ஒரு தட்டு மேலே அவ்வளோதான் மீன் விழுந்துடும் மீன் லாக் ஆயிரும் அப்படியே வாயில் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு சைடில் தட்டி லாக் ஆயிரும் எதுவும் கரப்பு சுலப்பியாக தான் நம்ம தட்டி எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து மர சைடு வந்துடும் மீனோட அளவு மர சைடு வந்துடும் அந்த அளவு போல்ஸாக தட்டும்போது மீன் கரெக்டாக லாக் ஆயிரும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே மர சைடு கொளுத்தி இருக்கும் கொழு எடுக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு கொழுவில் மீன் வந்து இறைய எடுத்துட்டு அது தீர்ந்துடுச்சுன்னா அடுத்த கொழுவில் கொத்தும் அடுத்து கூட்டமாக இருக்கியா மீனும் கொத்தும் அதுக்கட்டம் இப்படி அஞ்சு கொழு கட்டி போட்டுருக்கோம் 
மீனை கட்டிட்டு தான் இருக்கு நான் பிரவீன் வந்து பெரிய ஸ்லோப்பியா மட்டுமே செலக்ட் பண்ணி தூக்கிட்டு இருக்காரு சின்ன ஸ்லோப்பியா ஒன்றும் தர மாட்டேங்கிறாரு அஞ்சு குழு கட்டினதுக்கு பிரயோஜனம் ஆயிடுச்சு மூணு குழு மூணு குழுவில் மீன் மாட்டிடுச்சு மூணு மீன் கரெக்டாக லாக் ஆயிடுச்சு ஒரு கூட்டத்தில் நின்ன மீன் மூணுமே கொத்திடுச்சு மூணுமே தட்டினதில் லாக் ஆயிடுச்சு ஒரு வலிய மீன் ஒரு கிலோ வரும் அதேசம் பைக்கில் ரெண்டு மீனும் சின்ன மீன் தான் மூணு மீன் அழகாக மாட்டிடுச்சு செம்மையாக இருந்தது ஒரு ஃபேமிலி ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள மூணு மீன் அப்படியே அழகாக தூக்கிட்டோம் ஒரு சின்ன மீன் கொஞ்சம் வருது அடுத்து ஒன்று ரொம்ப பெருசு இப்போ கொத்துது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி லாக்காக தூக்குறோம் பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் லாக் ஆகிடுச்சி கொத்தும் போது மேலே தூக்கி ஸ்ட்ராங்காக ஒரு தட்டு தட்டுனா மாதிரி அழகாக லாக் ஆகிடும்
चिकी टाई நீங்கள் பிடிச்சதெல்லாம் போதும்னு மீன் எங்களை தண்ணி தெளிக்குது பாருங்கள் இதோட நாங்கள் கிளம்பிடுவோம் இதான் லாஸ்ட்டு மீன் எற எற எடு எடுத்துகிட்டு வந்தது தீந்துருச்சு இதோட முடிச்சுக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னே மீன் பிடி மீன் பிடினே செல்ல முடியாது மீன் வேட்டைனு தான் செல்ல முடியும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மீனெல்லாம் எல்லாமே சரியான மீன் எல்லாமே தூண்டில் பிடிச்சதான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்